ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராகாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான அதே மாதிரி நல்லா சுவையான சிம்பிளான வேர்க்கடலை சட்னி இப்படி பண்ணுறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதை செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து பச்சை வேர்க்கடலை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஒரு வானொலியில் அரை கப் அளவுக்கு பச்சை வேர்க்கடலையை எடுத்து வறுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி சட்னி செய்கிறப்போ வறுத்த வேர்க்கடலையை விட இந்த மாதிரி பச்சை வேர்க்கடலை வாங்கி நீங்கள் வந்து வறுத்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லா வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வறுத்த விற்கடலை கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வெறும் வானிலையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் சூடாகணும் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாங்க இது கொஞ்சம் சூடாக ஆறட்டும் இப்போ அதே வானொலியில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஒரு மூணு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்தியும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட லைட்டாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் வரத்துக்கு சின்ன துண்டு அளவுக்கு புளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா வறுப்படட்டுங்க பருப்பு எல்லாமே கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகட்டும் நல்லா வறுப்பட்டதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுவும் கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டுங்க சூடு ஆறினதும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம நல்லா வறுத்து வச்சுருக்க பருப்பு வரமிளகாய் அதே மாதிரி சூடு ஆறிருக்குங்க வேர்க்கடலையும் அதையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பல் பூண்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதை வந்து நல்லா நைஸாக பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்ல மையாக சட்னியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் நல்லா பொடி பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றினா தான் நல்லா நைஸாக அறப்படும் இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அறப்பட்டுருக்கு பாருங்கள் நல்லா திக்கான சட்னி நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குங்க இது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைக்கிறப்பவே தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாங்க நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி இப்போ அதையும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலை சட்னி வந்து நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் அப்போ தான் நல்லா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இதில் வந்து நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஒரு வரமிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சட்னியில் கொட்டிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்த வேர்க்கடலை சட்னி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்